ጣና ስትልን ተመልካቾች እንደምንሰምታችኋል ጤናው ቤት ወዝግጅታችንን ዘንቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን ስለሚጥል ህመም ወይም ስለ ኤፕሌፕሲ ምን ነጋገር ይሆናል ለመሆኑ የዚህ ችግር መገለጫዎቹ ምንድናቸው መቆጣጣሪያና መከላኪያው ሲኖረው አሉ የሚለውና ሌሎች ታያጅ ጉዳዮችም የሚነሱበት ይሆናል ለዚህ ዝግጅታችን የጋበዝናቸው እንግዳ በዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል እንኳን እንደና መጥቶ ይያሉ ዶክተር ዮሐንስ ደበበ ይባላሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የነርቭ ህክምና ባለሙያ ናቸው ወይም ስፔሻሊስት ናቸው ለምታነሳቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ምላሽ እንደሚሰጧቸው ህመቴ ነው 0115528 ደግሞ አለኝ ቁጥራችንን 0115528 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ መጠቀም ትችላላችሁ ተመስገን እንዳለ እናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ የሚያስተላልፍ ይሆናል ወንዶ ሰንጥላሁን ወይይቱን እየመረው አብሪያችሁ ቆይታ ይማርጆናል እስከዚህጊስታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እስቆዩ ባክሮት ካብሰናል በሰፊ ልዩነቶችና አማራጮች የተሞላ ዓለም በፍጥነት በሚሏወጡ ሁኔታዎች ውስጥ ጥበቃና ግዛ ማግኔት መታደል ነው በዘመናት ይዳበረ ጥንካሪ ለንተማመንበት የሚያስችላቅ ሰፊ የመደን ሽፋን የሚያቀርብ የተሟላ ኢንሹራንስ በመስጠት በመስራቅ አፍሪካ አንጋፋ ከሆኑ ታዲያ ቸጋሪ ወጥቶች ሚዛናችንን እንድንጠብቅ ያግዘናል አስተማማኝ ጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የዝግጅታችን አጋር ስለሆነ እጅግና መሰግናለን ተመልካቾች ጤናው ቤት ወዝግጅታችንን እንግዲህ በዚህ መልኩ ልንጀምር ተዘጋጅተናል የኤፕሌፕሲ ላይ ነው ምን ነጋገረው ተባብለናል ያው በተለምዶ የሚጥል ህመም ተብሎም ይታወቃል የሚጥል ህመም ሚለው ይተካዋል ለማርኛው ቃል ዶ ከሱ መጀመር የተሻለ ነው ብያስባል ሄይ ያው በብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ምንጠቀመው ቃል የሚጥል በሽ ህመም ይሆን እንጂ ሙሉ ለሙሉ ይገልጻል ማለት አይደለም ምክንያቱም አብዛኛው እንደውም የፕሌፕሲ ምልክት ላይጠልፍላይ ይችላል ሌሎች ሰዎች አዙሪቱም ሚሉት ይኖራል አቻ ትርጉም አቻ ፍቺ ያለው ብዬ አላምንም ኤፕሌፕሲ ግን ያው በሚጥል በሽታ እንግባባለን የሚጥል በሽታ እንዲያግባባን ሁለቱንም የእንግሊዘኛ ሆነም ወይም ኤፕሌፕሲ የሚለውን አጠራረም የሚጥል ህመም ተብሎ በተለምዶ የሚታወቅበትንም እንዲው ያፈራረቅን ተጠቅመን ግን ዛቤ ለመፍጠር ጥረት እናረጋለን እንደው ይሄንን ህመም ስናነሳ ምንድነው ምን ሲው ይታወቃልው የሚለው ማየት ደሙ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ምንድነው ከሚለው ነው እስኪ እንግዲህ የሚጥል ህመም መንሲዎቹን ከመናገራችን በፊት ትንሽ ስለ ምንድነው የሚጥል ህመም ይለውን ትንሽ ብንገልጽ ጥሩ ነው የሚጥል ህመም የተዛባ ስርዓቱን ያልተበቀ የኤሌክትሪክ ስርጭት በአይምሮ ወይም ንዝረት በአንጎል ላይ ሲከሰት የሚመጣ ህመም ነው ስለዚህ ይሄን ኤሌክትሪክ ስርጭት ምንድነው የሚያዛባው ብለን ስንጠይቅ የተለያዩ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ አንጎል ውስጥ የሚከሰቱ የተለያዩ ጉዳቶች ለምሳሌ የደም መፍሰስ ሊሆን ይችላል የደም መቋረጥ ሊሆን ይችላል እባጮች ሊሆን ይችላል እንዲሁም የኬሚካሎች ውህደት መዛባት ሊሆን ይችላል እንዲሁም አንድ አንዴ ደግሞ በኢንፌክሽን ምክንያት የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ቫይረስ ባክቴሪያ ፈንገስ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች የሚያመጡት ጉዳት ሊሆን ይችላል እንዲሁም አንዳንድ ደግሞ ምንም ምክንያቱን ላናቀው እንችላለን ስለዚህ የፕሌፕሲ መንሲዎች በእድሜ በሰዎች እድሜ ምክንያት የተለያየ መንሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ በስፋት እነሱን ለማየት ከመከረ ንጻናት ላይ በአብዛኛው ጊዜ ኮሊድ ጋር በተያያዘ ቦሊድ ወክት በሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮች ለምሳሌ እንደ መታፈን ያየረ ጥረት የሚደርሱ ጭንቅላት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች እንደዚህ የመሳሰሉት አይምሮ ላይ በሚያመጡት ጉዳት ምክንያት ኤፕሌፕሲ ወይም የሚጠድ ህመም 
ሊከሰትባቸው ይችላል ማለት ነው ከዛ ወጪ ደግሞ ካፈጣጠር ወይም ምንድነው በዘረመል ምክንያት የሚመጡ ችግሮች ህፃናት ላይ በብዛት ሊስተዋሉ ይችላል ማለት ነው ከዛ አለፍ ስነል ግን መካከለኛ ልጆችና መካከለኛ እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ የጥንቅላል ላይ ሚደርስ ጉዳት ማኪና አደጋ ሊሆን ይችላል የተለያየ በተለያየ ምክንያት ብቻ የሚደርስ ጉዳት የፕሌፕሲ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ ግን እድሜ ያችን እየገፋ በሚጣ ወቅት ወደ ወደ በስተርጅና የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራሉ ከነዚህ ውስጥ ዋነኛው ስትሮክ ምንለው ስትሮክ ወይም ደግሞ የደም መፍሰስ ወይም የደም መቋረጥ በጭንቅላት ውስጥ ባንጎልስ ይከሰት እነሱ ዋነኛው ምክንያት ሲሆን ሌላው የተለያዩ ቲማሮች ወይም አባጮች አባጮች እንግላት ውስጥ ሲከሰቱ እንደዚሁም ኢንፌክሽን የመሳሰሉት ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ መንስኤዎቹ በእድሜ የተከፋፈሉና የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ዋነኛው ነገር ምንድነው አንጎል ላይ ሚደርስ ጉዳት ነው ያ አንጎል የማይተላለፍ ያ አንጎል ህመም ነው ማለት ነው ባጆር ኤፕሌፕሲ ግን ጥሩ እንደው የኤፕሌፕሲን አይነቶች መንግስት ጥሩ ነው ያስባል አይነቶች አሉት ይባላል እሱን እንመልከትና ሌሎች ታያጅ ነገሮችን ከዛ ቀጥለ ማየት ምን ይችላል ኤፕሌፕሲ በሰፊው ለሁለት መከፈል እንችላለን የሚጥል ህመም አንደኛው ፎካል ምንለው ነው ፎካል ማለት በአማርኛ سنመልሰው በአንደኛው ያንጎል ክፍል ላይ ብቻ የሚነሳ ከዛ ተነስቶ ወደ ሌሎችም ሊሰራጭ ይችላል በርግ ግን ኤፕሌፕሲ ምልክቶች በሚታዩ ሰዓት በዛ አንጎል ክፍል ብቻ ስለሚከሰት ምልክቶቹ የተወሰኑ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ መምተኛ ለምሳሌ የእንቅስቃሴ የተለያዩ የእንቅስቃሴ እክሎች ሊያጋጥሙት ይችላል ለምሳሌ እጅ መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል የንዝረት ስሜት ሊሆን ይችላል መዝለፍለፍ ሊሆን ይችላል እንደዚህ መሳሰሉ የእንቅስቃሴ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ሌላኛ አንጎል ክፍል ጋር ደግሞ የስሜት ዋሳትን የሚቀበል ያአምሩ ያ አንጎል ክፍል አለ ስለዚህ እነዚህ ስሜት ዋሳት ላይ የሚከሰት ችግር ወይም ኤሌክትሪክ ስርጭት መዛባት ለምሳሌ ባካዊያችን የሌለ ብርሃን ነጸብራቅ ሊሆን ይችላል የሌለ ነገር እንዲታየን ያደርጋል ንዝረት ሰውነት ላይ ወይም ያልተለመደ ስሜቶች እንዲስተዋሉ ሊያደርግ ይችላል በጆሯችን ያልተለመዱ በአዲዮ ምነገሮች እንንሰማ እንችላለን ባፈንጫችን ደግሞ የተለየ ነገር ሽታ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ያ አንዱ በአንጎላችን አንጎላችን የተለያየ ስራ ዘርፍ አለ የተለያየ ቦታ ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ የሚከሰተው ችግር የተለያየ መልክት ያመጣል ማለት ነው ብዙ ናቸው ፎካል የሚባለውን ዘርዘረ መጨረስ ያክተናል መልክቱ ዘርፈ ብዙ ነው ሁለተኛው አይነት ደግሞ generalized ምንለው ነው generalized ምናልባትም አብዛኞቹ አብዛኛው ሰው የሚያስተውለው የሚጥል ህመም ምልክት ነው ያ የሆነበት ምክንያት በጣም ድራማቲክ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ምልክቶቹ ጎልቶ የሚታዩ ናቸው ስለዚህ አንድ መንተኛ generalized tonic clonic የሚባለው በእንግሊዘኛ ሲከሰትበት ምን ይሆናል ሰውነት የመገታተር ከዛ በኋላ ከሱ ቀጥሎ በተደጋጋሚ የሰውነት መንቀጥቀጥ ወይም ጀርክ ማድረግ መንቀጥቀጥ ይከሰታል ማንዘፍ ዘፍ ማንዘፍ ዘፍ ይከሰታል በዛ ወቅት አብዛኛው ህመምተኛ ራሱን ይስታል ኦልሞስት ሁሉም ራሱን ይስታል አይኖች ክፍት ናቸው ወደ ላይ ይገለበጣሉ አረፋ የመድፈቅ ሁኔታ ይከሰታል ምላስ ሊነክስ ይችላል ህመምተኞች ሌላ ደግሞ ሽንትና ሰገራ መቆጣጣል ላይችሉ ይችላል በዛ ወቅት በሚከሰት በአብዛኛው ሚስተዋል የሚጥል ህመም ነው ነገር ግን እንደው በፐርሰንት ደረጃ በቁጥርና ወራ ከተባለ በጣም በብዛት ኤፕሌፕሲ ፎካል ነው ማለት አንድ የተወሰነ የአይምሮን ክፍል ነው የሚያጠቃ ወደ 60% የሚሆነው 40% የሚሆነው ደግሞ በአጠቃላይ ጀነራላይዝድ ምንለው ወይም አጠቃላይ ሰውነትን የሚያንዘፈዝፈው አይነት ነው ነው በርግጥ ሌሎችን ሙሉ አንጎላችንን ሊቆጣጥሩ የሚችሉ የሚጥል ህመሞች አሉ በተለይ ጻናት ላይ ሚስተዋሉ ለየት ያሉ ምልክቶች አሉ ወደ ጻናት የጻናቱ ላይ ትንሽ ትኩረት ብናረግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ በተለይ 
እንደተባለው ህፃናቱ ላይ በየትኛው ዕድሜ ነው በደንብ የሚስተዋለው የሚለውን ጨምሮ እንደመልከተው በየትኛው ዕድሜ ላይ ነው እንደው ለመጀመሪያ ጊዜ ሊስተዋል የሚችለው የሚለው እኔ ኤፕሌፕሲ ባብዛኛ የሚስተዋለው እድሜያቸው ከአንድ አመት በታች የሆኑ ህፃናት ላይ ነው ይህም ከሰተበት ምክንያት ቀደም እንደተነጋገረ ነው በወሊድ ግዜ የሚከሰት የተለያዩ ችግሮች ሊኖር ይችላል በተለይ በጤና ተቋማት ካለው ነው የሚደረገው የወሊድ ወሊድ ስነ ስርዓቱ ወይ የሚደረገው በጤና ተቋማት ካለው ነው የተለያየ ጉዳት ሊደርስ ይችላል ስለዚህ የህፃናት አይምሮ ደግሞ በደንብ ያልዳበረ ነው በእድገት ላይ ያለ ስለሆነ ለተለያየ ነገሮች ተጋላጭ ይሆናል ወድሚያቸው ትንሽ የሆኑ ህፃናት ላይ የኤፕሌፕሲ ምልክትም በደንብ ግልጽ ሆኖ ላይታይ ይችላል በደንብ ካላስተዋሉ በተሰብ በደንብ ካላስተዋለ በቀላሉ ሊታለፍ የሚችሉ ምልክቶች አሉ ለምሳሌ ባንድ የሰውነት ክፍል ላይ ብቻ የሚታይ መጠነኛ የሆነ የሰውነት መንቀጥቀጥ ለምሳሌ አይን መርገብገብ ሊሆን ይችላል በብዛት በተደጋጋሚ ወይም ደግሞ አፋ አካባቢ የሚታዩ እንቅስቃሴዎች አንደኛው የሰውነት ክፍል ለይቶ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ድንገተኛ የሆነ የባህሪ ለውጥ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ያልተለመዱ የባህሪ ለውጦች መፍዘዞች እንዲሁም አንድ አንዲ ለቅጽበታ የሚከሰት የንዝረት አይነት ልክ ኤሌክትሪክ እንዳያዘው ሰው ድንገት ሙሉ ለሙሉ በጣም ያንቀጠቀጥ ሳይሆን ለቅጽበት መጥቶ ንዝር አርጎ የሚሄድ ምልክቶች ሊስተዋሉ ይችላሉ። እነዚህ አሉ ከእድሜያቸው ከ3 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ህፃናት ላይ ደግሞ በብዛት ሚስተዋል አብሰንስ ሲጀር መንለው አለ። አብሰንስ ሲጀር ማለት ህፃናቱ ለድንገት የሆነ ነገር እየሰሩ ወይም እየተማሩ ክፍል ሊሆን ይችላል እየተጫወቱ ሊሆን ይችላል ድንገት የሚያደርጉት ነገር አቆሞ ፍዝዝ ይላሉ ለሰገኖች ከዛ በኋላ ተመልሰው ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ አይወድቁ ምን አይሉ ስለዚህ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ሊከሰት ይችላል በተለይ ትምርት ቤት ይሄን ነገር በብዛት የሚያስተውሉት አስተማሪዎች ናቸው ምክንያቱም እየጻፉም ከነበረ ለቅጽበት ያችን ይጽፏት ነገር ያቋረጣሉ ያልፋቸዋል ያ ነገር የሚማሩት ከዛ በኋላ መልሰው ደግሞ ይናቁና ከጀመሩበት ይቀጥላሉ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ ህፃናቱ ላይ የመማር ችሎታቸው ትኩረት አድርገው ክላስ የመከታተል አቀማቸው ሊያዳክሙ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በከፊል እንግዲህ መልክቶች ናቸው። ሌላው ህፃናት ላይ እንዶ ሌላ ተደራቢ ሌላ አይነት የጤና ችግር አብሮ ሊኖር ይችላል የሚባል ነገር አለ። ሌላ አይነት የእድገት ወይም ደግሞ የ ነርቭና አንጎል ስርዓት እድገት ችግሮች ጋር ታይዞ የሚከሰትበት እድሎች አሉ ይባላል ስኪን መልከተው ያ በህፃናት ላይ ያው የህፃናት አይምሮ በተለይ ከአንድ እስከ 3 ያለው እድሜ አይምሮአቸው በከፍተኛ ፍጥነት የሚያድገበት ወቅት ነው በዛ ወቅት ላይ ሚደርስ ማንኛውም ጉዳት አንጎል ውስጥ ያለ ጉዳት አስከትሎት የሚመጣ የተለያየ ችግር ይኖራል ለምሳሌ አንተ እንዳልከው የተለያዩ ድጋሞች ለምሳሌ እንቅስቃሴ እክል ሊመጣባቸው ይችላል ቋንቋ በጊዜ ያለ መልመድ ሊሆን ይችላል ያሳሰብ ችግር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አብረው ይሄዳሉ በተለይ አንድ አንድ ጉዳቶቹ ከፍተኛ ከሆኑ በድሚያቸው መدرس ያለባቸውን እድገት ያሳሰብ ደረጃ የቋንቋ እንዲሁም የተለያየ ችሎታዎችን እንዳያዳብሩ ያደርጋቸዋል ትምርትም እንዳይቀበሉ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። አብዛኛው ነገር እነዚህ ነገሮች የሚመጡት ኤፕሌፕሲውን ያመጣው ህመም በራሱ በሚያመጣው ጉዳት ነው። ነገር ግን አንድ አንድ የኤፕሌፕሲ ምልክቶች በራሳቸው ደግሞ ኤፕሌፕሲ ካልተቆጣጠረ ነው ካልታከመ ያይምሮ እድገትንም ዲገታ ይችላል ስለዚህ ኤፕሌፕሲ ጻናት ላይ በደንብ መታከም አለበት ማለት ነው እድገታቸው እንዳይገታቸው ተጽኖ እንዳያመጣባቸው መቆጣጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። መልካም ምናልባት እንደ በተለይ ጻናት ላይ እንደዚህ አይነት ሲስተዋል ስለሚባል ነው ከፍተኛ የሆነ ትኩሳትና ራስ መታት መኖር እንደ 
የማባባስ ማባባስ ነው ወይስ የማስነሳ ታቅም ይኖራል ኤፕሌፕሲ ህጻናት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ኤፕሌፕ ስለ ኤፕሌፕሲ ስናወራ አንድ ያላነሳ ነው ነገር ምንድነው ሲጀር የሚባል ነገር አለ በእንግሊዘኛ ተርሚኖሎጂ ሲጀር ማለት የሚጥል ህመም ምልክቶች ብቻ ህመሙ በራሱ ህመም እንለው በተደጋጋሚ ያመልክስ ይከሰት ነው ለአንድ ጊዜ በሆነ በሚታወቅ ሊስታከል በሚችል ምክንያት የመጣ የኤፕሌፕሲ ምልክት ኤፕሌፕሲ የሚባለው ህመም ሊያሟላ ይችላል ስለዚህ ህጻናት ላይ ከፍተኛ ተኩሳት በተለይ መንለካ ከሆነ ከ38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሰውነት ሙቀታቸው ሲጨመር ለፌብራይል ሲጀር ወይም በትኩሳት ምክንያት የሚመጣ የሚጥል በሽታ ምልክት ሊያጋልጣቸው ይችላል እድሚያቸው ከ6 ወር እስከ 5 አመት የሚሆነ ጻናት ላይ በብዛት ይስተዋላል በተለይ ከ12 እስከ 18 ከአመት እስከ አመት ተኩሎ ያለው እድሜ በከፍተኛ ተጋላጭ እድሜ ነው በፐርሰንት ደረጃ እስከ 5% ምናምን ጻናት ላይ ሊከሰት ይችላል ያ ማለት ብዙ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምልክት ቢከሰት ብዙ መደናገጥ ያስፈልግም ምክንያቱም በትኩሳት ምክንያት የሚመጣ የኤፕሌፕሲ ምልክት ብዙ ጊዜ ተመልሶ አይመጣ ኦፍ ኮርስ ሁሉም ህጻናት ተመልሶ አይመጣባቸው ማለት ሳይሆን የተወሰኑት ላይ ነው የሚመጣው ነገር ግን ወደ አኪም ቤት ወስደን ይሄንን ትኩሳት ያመጡት ምክንያቶች ምንድናቸው ይለውን ማጣራት ያስፈልጋል ማለት ነው መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ ሲጠቅሱልን በመልክትነት ሲጠቀሱ ከነበሩት መሃል መውደቅ መንቀጥቀጥ የመሳሰሉት ተነስተዋል ለምን ያህል ጊዜ የሚቆዩ ናቸው እነዚህ ምልክቶች? ምን ያህል ደቂቃ ነው የሚወስዱት ሰዓት ነው? ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ኤፕሌፕሲ አብዛኛው ኤፕሌፕሲ ምልክቶች ከሁለት ደቂቃ በታች ናቸው። ከሁለት ደቂቃ በታች ከዛ በላይ አይቆዩም። ከዛ ኦፍ ኮርስ ከዛ በላይ የሚቆዩ የኤፕሌፕሲ ምልክቶች ይኖራል በተለይ ይሄ ሙሉ ሰውነትን የሚያንዘፈዝፈው የኤፕሌፕሲ ህመም ምልክት በአብዛኛው ለሁለት ደቂቃ ነው የሚቆየው አንዳንድ ያንደን ሰውነት አካል ወይም የሰውነት ክፍልን ብቻ ለይቶ የሚያንቀጠቅጡ የኤፕሌፕሲ ምልክቶች ምናልባት ለረጅም ሰዓት ሊቆዩ ይችላሉ ለሰዓታት ለቀናትም ሊቆዩ ይችላሉ ግን በአብዛኛው እንደ ማጠቃለያ መናገር ምን ይችላል የኤፕሌፕሲ ምልክቶች በጣም ያጭር ምልክቶች ነው በዚህ አስተካክኬ መናገር መፈልገው የኤፕሌፕሲ ምልክቶች ሁለት ደቂቃ ብቻ ቆይተው በራሳቸው ጊዜ የሚጠፉ ናቸው አብዛኛውን ጊዜ ያለ ምንም ህክምና ዳታ ሰውነታችን በራሱ አንጎላችን በራሱ ያንን የተዛባ ኤሌክትሪክ ስርጭት የሚያቋረጥበት ሂደት አለው ስለዚህ ቋረጣል ማለት ነው ስለዚህ አንድ የኤፕሌፕሲ ህመምተኛ መንገድ ላይ ወይም ተለየ ቦታ ወርቆ ሲገኝ በተለምዶ ቢደረግ ከብሪት መደኮስ አይነት ሂደት አለ ያንን እኔ በራሴ ምን እንዴት ብዬ ነው የምገልጸው ኤፕሌፕሲ ሁለት ደቂቃ ስለሚቆይ ማንኛውም ነገር ብናደርክ ይቆማል እና ክብሪት መጫሩ ያቆመን መስለናል እንጂ በተፈጥሮ በራሱ የሚቆም ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ክብሪት መጫሩ ወይም ሌሎች የሚደረጉ ነገሮች ምንም አቆሙት ማለት ነው ስለዚህ ያንን ከማድረግ ሌሎች የሚመከሩ ነገሮች ይኖራሉ ምናልባት ወደ በኋላ ላይ ምን ነገርባቸው ይሆናል በሰፊው እናነሳቸዋለን እንዶ የዚህን ችግር ምናልባት ገጽታው መመልከት ከቻለ እንዶ የስፋቱ መጠን ምን ያህል ይሆናል በባለም አቀፍ ደረጃ ያለው የስርጭት ሁኔታ ምናልባት አገራችን ውስጥ ግምታዊ ነገሮች ካሉ ምስት እንደመልከተው ምን ያህል ሰፊ ነው የሚለውን ትንሽ ማይጥሩ ነው ብያስባለሁ ከዛ በፊት ግን ስልክ መስመር ላይ ያሉ ደውያ ያሉ አስተናግደን መልስ ሄሎ ከደውያችን ጋር የነበረ ግንኙነት ሳይቋረጥ አይቀርም ለማንኛውም የስልክ መስመራችንን በዚህ ውስጥ ነው 011 551 2080 አደግመዋለን 011 551 2080 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ተሞክሮ ማቅረብ ይቻላል ከኤፕሌፕሲ ጋር በተገናኘ ለታውቋቸው ምትፈልጓቸው ነጥቦች ብታነሷቸው ለንወያይባቸው እንችላለን ወደ አነሳኑ ነጥብ እንመለስ ዶክተር እንዴ የስፋቱ መጠን ታውቅ ይሆን ያው ግምታይ ቁጥሮች ይኖራሉ ኤፕሌፕሲ ቀላል ችግር አይደለም በአገራት ኢኮኖሚ ላይ በህመምተኛው ላይ እንዲሁም በ 
ህመምተኛ ቤተሰቦች ላይ የሚያመጣው ጉዳት ከፍተኛ ነው በቁጥር ደረጃ የዓለም የጤና ደረጃት ያወጣው መረጃ ላይ ኤፕሌፕሲ በአለም ላይ ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ላይ ይኖራል ተብሎ ይገመታል ወደ 50 ሚሊዮን ከነዚህ 50 ሚሊዮን ህመምተኞች ማከል አብዛኞቹ በማደግ ላይ ወደ 80% የሚጠጋው በማደግ ባሉ አገራት ላይ ይስተዋል ነው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገራት ላይ ይስተዋላል ከነዚህ ውስጥም መዳኒት የሚያገኙ ወይ መከመና የሚያገኙ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ሶስት አራተኛዎቹ ምንም አይነት የከመና እርዳታ አያገኙ በነዚህ አገራት ውስጥ የሚገኙ ህመምተኞች ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ በጣም የተወሰኑ ጥናቶች ናቸው ያሉት የተደረገ እነዚህ ጥናቶች አብዛኞቹ በሆስፒታል የተደረጉ ናቸው በሆስፒታል የተደረጉ ጥናቶች ደግሞ ወነተኛውን ቁጥር ያመላክቱም ያለን ቁጥር የቆየ ዳታ ነው ነገር ግን እንደዛ መሆኑ በስርጭት ደረጃ ከ100 ሺ ሰዎች በ64 ላይ ይገኛል የሚል አንድ የቆየ ጥናት አለ ኢንሲደንስ ደግሞ የህመሙ የመከሰት በአመት ውስጥ የመከሰት ሁኔታው ደግሞ አምስት ከ1000 ሰዎች ከ1000 ሰዎች ውስጥ አምስቱ ላይ በአንድ አመት ውስጥ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያመላክተው በጣም ከፍተኛ የሆነ ስርጭት እንዳለው ነው። በአለም አቀፍ ደረጃም ይሄ የታወቀ ችግር ነው። ለምን እንደው በእኛ ሀገር በእኛ መሰል ሀገራት በማደግ ላይ ያለው ሀገራት ላይ ሚስተዋለው በስፋት ሚስተዋለው ሚስተዋለው ብለን ስናይ አንደኛው ያው የተለያዩ ምክንያቱም ጦርነቶች ይኖራሉ አያካል ጉዳቶች ነው አደነተም ስላለን የሚያመጣቸው ትራውማ ወይም እንደው ጋጉዳት ጋር ይኖራል አደጋዎች በብዛት ስላሉ እነዛ ለኤፕሌፕሲ ያጋልጣል ሌላው የኢንፌክሽን ስርጭት ነው የኢንፌክሽን በማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች አሉ ለምሳሌ እንደ ቲበርክሎሲስ ያለ ወይም ባክቴሪያ ባክቴሪያል ሜኒንጃይትስ ሚባለው የተለያየ እነዚህ ሌላው ደግሞ ፓራሳይት ፓራሳይት ህመሞች ጭንቅላት ላይ ሊወጡ የሚችሉ ያንጀት ገኛዎች ያው ያንጀት ጥገኛ ወደ ጭንቅላት ሊወጡ ይችላሉ እነዚህ ነገሮች በብዛት የሚስተዋሉት በማደግ ላይ ያሉ አገራት ነው የጤና ስርዓቱ ያን ያህል ዘመናዊ ያለ መሆንና ከዛ ጋር ታይዞ በጤና ተቋማት የመውለድና በሰለጠኑ ባለሙያ ውስጥ አግዞ የመውለድ አቅምም ታዳጊ ሀገሮች ላይ ብዙ አይደለም ይባላል ማለት ነው ምክንያት የሆነ ተተክለኛ በተለይ ጻናት ላይ ላለው ችግር አንደኛው መንስኤ እሱ ይመስለኛል እንደዛ ነው ጥናቶቹም የማይመለከቱት መልካ ሌላው ከ ከህብረተሰቡ ለ ለበሽታው ያለው ግንዛቤ ምን ይመስላል እንዴት ነው የሚታየው እንዶ የሚያመጣው ነገር ሰው የሚራዳበት መንገድ ምን እንደሆነ የሚለው ነገር እና ህብረት ሰው የሚራዳበትን መንገድ እንዶ ከአጠር ካለ ዝግጅት በኋላ ተመልሰን በእንመለከተው ጥሩ ነው ብያስባለሁ እና ተመልካቾች አጠር ያለ ዝግጅት አቀርበን እንንምጣ በተለይ ታካሚዎች ለምዳቸውን የሚያካፍሉበት እንዲሁም ከዚህ ህመም ጋር በተያያዘ ያሏቸውን ገጠመኞችና የስኬት መንገዳቸው አጠር ባለ ዝግጅት አሰናርተናል እሱ እንድትከታተሉን ጋር በዛላ ተመልሰን ስንገናኝ እናነሳቸው ሌሎች ነጥቦች ይኖራሉ አብራችሁ ነው ባስራሰባት አመቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጥል ህመም እንዳለብኝ አወኩት በዛ እድሜ ነበርና የራሴ ያን እንዳመመኝ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄጄ ነበር ለህክምና በዛውም ትምርቴን ቀጠልኩኝ ዛና ስቲግማ ቢኖር እንደዚህ ሀገር አይሆንምና ያ የህብረተሰቡ ዓለም አግለል በህብረተሰቡ ያለው ትክክለኛ ግንዛቤ በህይወቴ ሰክሰስፉል ሆኘ እንድኖር አድርጎኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያድል የለም አንድ የቤተሰብ ጓደኛ ቤት ሄደን ራስ የበላን ነበር ተጋብዘን ሄደና የሱ ልጁ የ11 አመት የ11 አመት ልጅ ተናልች ከጎኔ ነበር የተቀመጠችው እና ስናወራ እንዴት ለምን የሚጥል ህመም ላይ ለምን ተሰራ ያለሽ እዚያ ሀገር ይሄንን ማድረግ ከባድ ነው ግን ምንድነው ኢንትረስቱ ስል ብሎ ሲጠይቀኝ አይ እኔም ራሴ ታማሚ ነኝ ስል ወዳዩኑ የጁ የልጁን እጅ ካጠገበይ እንዲ ጎተት አርጎ ወሰደው በተረጋጋሚ እንደዚህ አይነት አመለካከት ሰው ሲያሳይ በቃልም ሆነ በአክሽንም ሲያሳይ ትንሽ ሞራል ህን ይነካዋል
የሚጥልመም የታወቀው የሰባት አመት እና የስድስት አመት ልጆኛ ነው እና ይሄ መም ሲታወቅ እኔ ተወለድኩት ክፍለ ሀገር ነው ሚዛን ተፈሪ የሚባል ሀገር ማለት ነው ይሄ መም ሲታወቅብኝ ብዙ ጊዜ ፋሚሊዎች የሚሉት ሰይጣን የማህበ አከባቢ ሰው ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፔሸንቶችም አሉ ወደኛ አከባቢ ማለት ነው እና በሰይጣኔ የሚመጣ በቤተሰብ ኃጢያት የሚመጣ ነገር አድርገው ነው የሚያስቡት ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት አሁን እኔ እዛ ሀገር ላይ ያለው በጣም ነበር መቸገረው በጻንነቴ ማለት ነው እና ከልጆች ጋር ከጻናት ጋር አልቀላቀል ምክንያቱም በሽተኛ ነኝ ተብዬ ስለምታሰብ ማለት ነው ውስጥ እን በቃ ጥላቻን እንዲያሳድር ደሞ እኔ ምን እንደሆነ አደረገ ይመስለ ፔሸንትነቴ ናም እኔ ዲፔንደንት በቃ ምን ዲፔንደንት ስለክ ይሄ በሽታ በኔ ላይ አለ አስተላልፋለሁ የሚል ነገር ነበር እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ የማቀው ማለት ነው አመለካከት ለመቀየር ጊዜ ይፈጃል ግን ብዙና አስተምራለን በትምርት ቤትና አስተምራለን ጤና ጣቢያዎች ላይ ሆስፒታሎች ላይ ፕሮሰስ ነው እናቀዋለን ይሄም የሚያምሰኛ የሚጥል ህመም ሳምንት በእያመቱ ምናከብረው ይሄ ነው አላማ ግን እዛቤ ባገር አቀፍ ለመ ለመስጠት ለማስጨበጥና የሚጥል ህመም እርግማን ከፉ መንፈስ እንዳልሆነና እንደማንኛው ያካል ፓርታችን እንደሚጎዳው አንጎላችንም ይጎዳል ይታመማል ይሄም የዛው ጥይት እንደሆነ መቀበል በቃ ልክ እንደ እንደ ልብ በሽታ እንደ ደም ደም ግፊት እንደ ካንሰር ልክ ሌላ ህመም ነው ህብረተሰቡ እንደዛ ብሎ ተቀብሎ ዓለም አግለልን ሲያደርግ ያ ነው ተስፋ ለማየት እኔ ወደዚህ ሀገር እንደመጣ ራሱ ያደረገችኝ አክስቴናት የአባት እህት ማለት ነው ወደዚህ ሀገር ይዛኝ ስትመጣ ሌላ ህይወት ውስጥ እንድገባ ነው ያደረገችኝ ምንድነው የምትለኝ እኔ ከኔ ጋር ትኖር ያለሽ ከንግዲ ቢያምሽም እኔ ያለውልሽ እንረዳዳለን እሺ ይሄ መም ሰው አይዝም ምናም ብላ በጣም ብዙ ነገር ነበር ምታስረዳኝ ማለት ነው እና ሲያመኝ ራሱ ሌሎች ሩጣው ነበር የሚሸሹት እሷ ግን እቅፍ ታረገኛለች ውሃ ታጠጣኛለች ምግብ ትሰጠኛለች መዳኒት እንድወስድ በስነስራ ታረገኛለች ስቶብ ሰዓት አከባቢ አታስቀርበኝ እንድማር ታደርገኛለች በቃኔ አክስት ማለት ስለሚያስጠላኝ እናቴ እናትና የሷ ርዳታ ነው በቃ እዚህ ጋር ስኬታማ ሴት እንደሆነ ያረጋኝ ማለት ነው ዞች በማሃበራችን ታቅፈዋል አሁን ወደ እኛን ከስከዚህ አመት ድረስ ኦልሞስት ወደ 500 ምናምን የሚጠጉ ሰዎች ርዳታን ፈልገው ህክምና እየሰሩ እናገኘው ህክምና አለው የሚል የደወሉ ያንን ኢንፎርሜሽን ከኛ ያገኛሉና ያ ደግሞ ቀላል አይደለም በእኛም ስድ ደግሞ ይበልጥ ተደግፈው የህሙማን ወራዊ አቻላቻ ግሩፕ መስረተራል ፔሸንት ሰፖርት ግሩፕ ምንለው በዛው ተቀፎ የሚመጡ ብዙዎች አሉ በየወሩ ከ50 እስከ 60 ድረስ ሰዎች ይመጣሉና ያልነበረውን ነገር ይሄን ማግኘት ማለት ቀላል አይደለም አይ ቲንክ ትልቁ ሰክሰሳችን ታማሚዎችን ወደ ህክምና የመውሰድ ነገር በሱ ብዙ አቺቭ አርገናል ብየላለሁ እናትን ደውያ ያገኘዋት ሄድኩ እሷ ጋርና እንዲነ ያለች እኔ አግብቼ ኖር አለው ልጆች አሉኝ ያለች ለካኔ ማግብቼ መኖር ይችላል የሚል ኢሜጅ ውስጥ የመጣ ማለት ነው ትዳር ለሚያስ እግዚአብሔር ፈቀደ ያስኩ ትዳር ግን ጓደኛ ይጋ ለመናገር በጣም ፈራ ነበር እና ምንድነው ያልኩት ከሄደም ይሄድ በሚል እኔ እንደዚህ አይነት የሚጥል በሽታ አለብኝ ከኔ ጋር ትኖር ያለች እኔ ደግሞ አንቺን ኬር አረግሻለሁ በቃ እኔ አንቺን ትቼ መሄድ አልችልም ነው ልጁ ብሎ ፕሮሚስ ይገባልኝ ተጋብተን ከልጁ ጋር የኖር ይያል አንድ ባንድ ወር ውስጥ አጋጣሚ ሲዛረገኝ እሱ ጋር ያለው እና ምንድነው ያረገኝ በስነ ስርዓት ቁጭ አድርጎ አቅፎኝ እናቴ እንደምታረግ ውሃ ጠጥቶኝ ምግብ ሰጥቶኝ ምናምን ከዛ ነቀው ስነቃ በጣም ነበር ውስጥ ያዘነው እና ራስህ መቆጣጠር አቅቶኝ ድጋሚ ማልቀስ ጀመርኩ በቃ ልጁን አቅፈይ ማለት ነው መዳኒቴን በሰዓት ጠብቆ ያሱጠኛል በቃ አብረው ለሚሰሩ ሰዎች አብሮ ይላሉ ሰዎች ስነግራቸው ምንድነው ይሉ በጣም ይረዱኛል በመንገድም በአከባቢም ላይ ያሉ ሰዎችም እንዲስላቸው ምንም ችግር የለም እንደዚህ እንደዚህ ያድርጊ እንዲ ውኚ ምናምን ይያሉ ያማክሩኛል ከዛ እኔ ምንድነው ደስተኛ ሆነ ነመጣው ማለት ነው እንደ ሌላው ሰራተኛ የሥራ ሎድ ራሱ እንዳይበዛብኝ ታይም ተሰጥቶኝ እንድተኛ ያድርጉኛል 
በቃ የተለያየ ውርዳታዎችን ይሰጡኛል ከናቴ ቀጥሎ ከባለቤቴ ቀጥሎ ሁሌም ማመሰግነው ማን ነው ዘውዲት ሆስፒታልን አመሰግናል ተመልካቾች እንደ ተከታተላችሁ ታጠረባለሁ ዝግጅት ተማሚዎቹ ልምዳቸውን ሲያካፍሉ ሰምተናል ተመክሯቸው ነግረውናል ከነሱ ብዙ ቁም ነገር እንደምንኖር ስምነቴ ነው የማህበረሰቡን አመለካከት እንግዲህ በሚገባ ነግረውናል አሳይተውናል በራሳቸው ላይ የደረሰው ምንጭምር በደንብ ያብራሩት ነገር ነውና እዶ እንዴት ይታያል እስኪ ማህበረሰቡ ስለዚህ በሽታ ያለው አመለካከት እንዴት ነው የሚታየው ኤፕሌፕሲ የቆየ ህመም ነው ድሮ ምን የነበረ ነው አሁን የዘመናዊ ዓለም በደም ተረርቶት መገለሉ ምናምን በጣም ቢቀንስም በፊትም በመላው ዓለም ኤፕሌፕሲ የሚታሰበ የነበረው በክፉ መንፈስ ወይም በክፉ መንፈስ በመያዝ የሚመጣ ይመስላል ብዙ ሰው ይመስላል በዛ ምክንያት አብሮት የሚመጣ ፍርሃት አለ ሌላው ምንድነው የሚተላለፍ በንክኪ ወይም አብሮ በመሆን አብሮ በመኖር የሚተላለፍ የሚመስለው ብዙ ሰው ይኖራል ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት የሚመጡ የተለያዩ ፍርሃቶች አሉ ማግለል አለ ኢቨን ህጻናት እንደዚህ አይነት ነገር ሲከስባቸው በማህበረሰብ ከቤት እንዳይወጡ እንዳይታዩ ከመና ደረጃ ላይ እንዳይደርሱ ይደረጋሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚመጣው ምንድነው ኤፕሌፕሲ ህመም በምን መንሲዎችን ባለመ ገንዘብ ምክንያት የመጣ ይመስለኛል እንደ ማንኛው አይነት ህመም እንደ ስኳር እንደ ደም ግፊት ወይም ሌሎች አይነት አካላችን ላይ የሚደርስ እክል ሁሉ ህመም እንደሚያመጣ አንጎላችን ላይ የሚደርስ ጉዳት ህመም ያመጣል እሱም በኤፕሌፕሲ ይገለጻል ማለት ነው መልካ ከዚሁ ከሚጥል ህመም ጋር ታይዞ ተጓዳኝ የሆኑ ማህበራዊና ስነ ልቦና አይችግሮች ላይጋጠሙ እንደሚችሉ ቀደም ሲል የነበሩ ባለታሪኮቻችንም ሲያነሱት ነበር በተወሰነ ደረጃ ይሄ ነጭ ግርም በስፋት ይስተዋላል ይባላል ያ አው ኤፕሌፕሲ የሚያመጣው የተለያየ ያው ከመልክቶቹ ባሻገር የተለያየ ችግር ሊያመጣ ይችላል ለምሳሌ ስለ ልቦና የችግሮች ሊሆን ይችላል ሳይካትሪክ ችግሮች እነዚህ ለምሳሌ እንደ ጭንቀት እንደ ድብርት በእኛ ሀገር የተሰሩ ጥናቶች አሉ የተወሰኑ ጥናቶች የኤፕሌፕሲ ህመምተኞች ላይ አንድ ሶስተኛ ወይም አንድ 32% የሚደርስ ህመምተኞች ላይ የድብርት ስሜት ይኖራል ሌሎችም ስና ልቦና የጫና የሚያደርሱ ነገሮች ይኖራል ከበሽታው ከህመሙ ጋር ታይዞ ሌላው ኤፕሌፕሲ ካልተ ቆጣጣ ነው ያው ስራ እንዳን ስራ ያደርገናል አንድ አንድ ሃይ ሪስክ ወይም ከፍተኛ አደጋ ሊያመጡ የሚችሉ ስራዎች ላይ ህመምተኛው እንዳይሳተፍ ያደርጋል ለምሳሌ ማሽከርከር ኮንስትራክሽን ላይ ግንባታዎች ላይ እንዳይሰራ ሊያደርገው ይችላል ምክንያቱም ባልተገመተ ሰዓት ራስን አስቶ ሊጥል ይችላል ለኤፕሌፕሲ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጉዳቶች ሊከሰት ይችላል ጉዳቶች ሊከሰት ማለት ነው እንመለስባቸዋል እነዚህን ጉዳቶች መስመር ላይ ጠያቂ አሉን አስተናግደን መጣልን ሄሎ 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 ተናስተልን አብሮት ተልን ይገፋ እንተዋወቅ አብሮት ይባላልኩ ሁሉ እሺ ጥያቄ ሐሳቡን እስኪ ቀጥሉ ምንድነው ጥያቄ ልጅ በሚጥልበሽ ሰዓት ተለቆፊ ከአራት አመት በፊት ነው የተጀመረው እና መዳኒቱን ይወስዳል መዳኒቱ ቢወስድም እንደ የተሻለ ነገር ብዙም የለም ከሶስት አይነት መዳኒት ነው የሚሰሩት አሁን አልተሻለ በቀን በቀን ሁሉ ጊዜ ጧት ለሊዝ ላይ 11 ሰዓት ላይ ይነሳል አሁን ምን ማድረግ እንደምትችል ብራል ተጨማሪ ጥያቄ የሚያነሱታል ወይስ እናሰናውት የመዳኒቱ ወይስ አይ ተጨማሪ ይለም በዛው ዙሪያ ነው መዳኒት እየወሰደ ነው ግን ለውጥ የለውም እንዴት ይሆን ነው ምንድን ነው ነገር ነው እሺ እና ሰናብታቸው እና መሰግናለን ጠያቂያችን ጠያቂው ተደምጧል ምን ላይ ሰጥበታል ይከታተሉን 
መልካም የሳቸውን ጥያቄ ከመያታችን በፊት ድጉዳቶቹን ቀደም ሲል ለማንሳት ተመክሮ ነበር በትክክል የሚጠለውበት ሁኔታና ጊዜ ላይመርጥ ይችላል ችግሩ ሲመጣ ተብሏልና በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሰዓት ዳር ሆኖ ወይ ምግብ ያበሰሉ ወድቆ ብዙ ሰውነታቸው የተቃጠለ የተበላሸ የማይት ድሉ አጋጥሞን ነበር እስቲ እነ ያጅ ያው አው በተለይ በእኛ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ጉዳቶች በአሳዛኝ መልኩ ብዙ ህመምተኞች ላይ ይከሰታል አንደኛ የሰዓት አከባቢ ያለው ያናው ነው አርዘሪቪያችንም በተለይ በገጠሩ አከባቢ ያለው የምግብ ማብሰል ሂደት ትንሽ ሴፍቲ ወይም ካደጋ የሚጠብቅ አይነት አይደለም በዛ ምክንያት በተለይ ሴቶች ላይ ምግብ በሚያበስሉ በሰዓት ባልተገመተና ባልታሰበ ሰዓት ራሳቸውን ያስተታቸዋል መንቃትም አይችሉም በዛ ወቅት ራሳቸውን እኛ ብንሆን ትንሽም ቢሆን ሙቀት ሲሰማ ሰውነትን የማዳን ሁኔታ ይኖራል ነገር ግን በዛ ወቅት ኤፕሌፕሲ ምልክቱ በሚታይ ሰዓት ራስን የማዳን የመከላከል ነገሮች በሙሉ ስለሚቋረጡ በሚጥልህመም ምልክቶች ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ይደርስባቸው ይችላል እድለኛ የሆኑት ወዲያዊ ነቃሉ በትንሽ የሰውነት አካላቸው ላይ ብቻ ጉዳት ይደርሳል አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ ይደርስባቸዋል ማለት ነው ይሄ ነገር በሰዓት አደጋ ብቻ ላይ አይደለም በተለይ ለምሳሌ የመኪና አደጋም አንድ መምተኛ ያሽከረከረ ድንገት ራሱን ሊሲት ይችላል ወይም ደግሞ ባላሰበው ሰዓት ለምሳሌ አንደኛው እጁ ሊገታተር ይችላል ያ ደግሞ ያልታሰበ አቅጣጫ ይማስቀየርና አደጋ ይማድረስ ነገር ይኖር ይችላል ስለዚህ ይሄ በመንደነ ወደዚህ መጣ ነው ኤፕሌፕሲ የኢኮኖሚ ጫና ያሳድራል ህመምተኛው ላይም እንዲሁም ማበረሰቡ ላይ የኢኮኖሚ ጫና ያሳድራል አንደኛ ስራ ላይ በደም ላይ ሰማሩ ይችላል በደም ካልተቆጣጠረላቸው ሁለተኛ የህክምና ወጪዎች አሉ ይሄ ህመም የተወሰነ አብዛኛው ህመምተኛ ላይ ክትትል የሚፈልግ ነው መርማራዎች የሚፈልግ ነው በዛ ምክንያት ጫና አለው እንዲሁም ህመምተኛ አስተማማሚዎችም ከይር በማድረግ የሚያመጣው የኢኮኖሚ ጫና አለ ሌላው ቀደም እንደተቃቀስ ነው የስነል ቦና ጫና አለ በመገለል በመድሎ የሚመጡ ስነል ቦና ጫናዎች አሉ ስለዚህ ምልክቶቹ ብቻ አይደለም ሌሎችም ታጅ ችግሮች አሉ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ እንደውም ታማሚዎቹ ብቻ ሳይሆን የታማሚዎቹ ቤተሰቦችም ጭምር ነው መገለል መድሎ የሚደርስባቸው ሚል ነገር አይቻለሁ በተለይ ህፃናትና ታዳጊ ከሆኑ ታማሚዎቹ የነሱ ቤተሰቦች ወይም ተንካባካቢዎቻቸው ጭምር ነው መገለል የሚደርስባቸው በማህበረሰቡ ዘንድ ይባላልና የሚያደርሰው ጉዳት በሰው በግለሰቡ ላይ ብቻ ላይ ወሰን ይችላል ወደ ሌሎች ሊዘን ይችላል ለሚል ነው እንዶ ስለ ህክምና ትንሽ አንስተውልን ነበር ህክምናው ምንድነው የሚመስለው የህክምና ምርጫዎችስ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ምን ይመስላል ለሚለው ማለት ነው ኦኬ ህክምናው በሁለት ከፍለን ብናየው መጀመሪያ የሚጠል ህመም ምልክት ወይም ሲጀር ሲከሰት መናደርጋችሁ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታዎች እና ሁለተኛው ደግሞ ተከታታይ ህክምናው ብለን ለሁለት ማየት ይኖርብናል የመጀመሪያ እርዳታ ለኤፕሌፕሲ ወይም ለሚጠለ ህመም ምልክቶች ምን ሰጠው አንድ ህመምተኛ ወድቆ ራሱን ስቶ የተንቀጠቀጠም ሊሆን ይችላል ወይም የተዘፈዘፈም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል በዛ ወቅት ማረግ ያለብን ምንም መደናገጥ አያስፈልግም የሚጠል ህመም ምልክቶች በሁለት ደቂቃ ቀደም እንዳልነው üst የሚጠፉ መሆናቸው መገንዘብ ያስፈልጋል ህመምተኛውን አከባቢው ላይ አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ ሹ ሊሆኑ ወይም ጭንቅላት ላይ ወይም ሌላ ሰውነት አካል ላይ ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉት ነገሮች ማራቅ ያስፈልጋል እንዲሁም ህመምተኛው ራሱን ስለሚሰጥ ወደ ሳምባው ፈሳሽ እንዳይገባ ለመከላከል ወደ ጎን ገልበጥ ማድረግ ያስ ወደ ጎን ማስተኛት ያስፈልጋል ያ ጥቅሙ ምንድነው ፈሳሽ ወደ ውጭ እንዲወጣ ህመምተኛው እንዳይታፈን ይረዳዋል ከዛ አልባት እናቋርጥና እዚህ ላይ ተጨማሪ ነገሮችን እናያቸዋለን መስመር ላይ ጠያቂ አሉ እናስተናግድ ሄሎ 
ታማታታኝ <laughs> 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 ይደረግላቸው የሚሽለ የመጀመሪያውን ህክምና ሆነ የታርዳታውን ያነሱ ለነበር በጎን ማስተኛት ሚሎ ላይ ድርሰ ነበር እሱ ጋር እየጨመረ ነበር ሌላ በተጨማሪ ያው ህመምተኛውን እንቅስቃሴው ለማስቆም ማሞከር ብዙ ጠቃሚ ነገር አይደለም በራሱ የሚቆም ነገር ነው ሌላው ነገር ምን አለ በተለምዶ ምላስ ወደ ኋላ ሄዶ አፍኖት ገድ ሞተ ሚልኡ ሚሰሙ ነገሮች አሉ የነዛ መንስ ለምን እንደዛ እንደሚባል በወልኔ ባላቀም መላስ ወደ ኋላ ሄዶ ህመምተኛውን አይገልሎ ስለዚህ መላስ ለመጎተት ወይም ደሞ አፍ ውስጥ የሆነ እንዳይነክስ የተለያዩ ነገሮች አፍ ላይ ምንም መደረግ የለባቸው ምንድነው ይሄንን ምንልበት ምክንያት በጣም አንዳንዴ የኤፕሌፕሲ ምልክት ኃይለኛ ሊሆን ይችላል ጉልበቱ ስለዚህ በዛ ወቅት የተለያዩ ነገሮች ሊሰበሩ ይችላሉ ጥርስም ጥርስ ላይ ያለው የተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ምናስገባው ነገር ሊሸረፍ ይችላል ሊወጋው ያለው ነው ታሊ ዋጋ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ አይደሉ ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው በራሱ የሚቆም ነገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች መጥፍ ጉዳት ሊያመጡ ሚስሉ ነገር ስለሆኑ ብዙ አይመከረም ወደ ጎን እናስቀምጣለን አደጋ የሚያደርሱ ነገሮች ለመከላከል መወከራለን ከዛ ደቂቃ ማያዝ ሰዓት ተረጋግቶ መስ ጀመረ ምልክቱ ምን አይነት ነው ሚለውን ያስተዋልን ደቂቃ ማያዝ ለምን ነው ደቂቃ ማያዝ የሚጠቅመን የኤፕሌፕሲ ምልክት ከአምስት ደቂቃ በላይ ካለፈ ምን አልባት በራሱ ላይቆም ይችላል ለህይወትም አስኪል ሊሆን ይችላል ስለዚህ አፋጣኝ የሆነ ህክምና ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ መምተኛ ከ5 ደቂቃ ሚቆይ ከሆነ በአቅራቢያው የሚገኝ የህክምና ተቋም መድረስ አለበት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መስተዋል አለባቸው ማለት ነው። ህክምና ተቋም ከሄዱ በኋላ ደግሞ ሚኖር የክትትል የረጅም ጊዜ ክትትሎች ሊያስፈልጉ እንደሚችሉ ገልጸውልናል። እዛስ እንዴት ነው ያለው ሁኔታ ወይ ቀደም እንደተነጋገረ ነው ኤፕሌፕሲ ምልክቶች በተለያየ ምክንያት ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ መርመራዎችን እናደርጋለን የተለያየ ደም መርመራዎች ይደረጋሉ የሽንት መርመራ ሊደረግ ይችላል ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራፊ የሚባል አለ ምንድነው ጭንቅላት ላይ ተለጣጥፎ ያንጎለን የኤሌክትሪክ ስርዓት ምን መዘነበት መርመራ አለ እንዲሁም የተለያዩ የአምሮ ክፍል ላይ ደረሱ ጉዳትን ሊያሳዩ የሚችሉ መርመራዎች አሉ እንደ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ የሚባሉ እነዚህ መርመራዎች ይደረጉና 
ምንድነው ኤፕሌፕሲውን ወይ የሚጠለመም ምልክቶችን ያመጡ ሚሎትን ለማወቅ እንሞክራለ ሚስተካከል ነገር ካለ ይስተካከላል ለምሳሌ በደም ውስጥ የስኳር መጠን በጣም ዝቅተኛ መሆን ከሆነ ያን ነገር እናስተካከላለን ኢንፌክሽን ከሆነ ኢንፌክሽኑ ይታከማል የተለያዩ ነገሮችን እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ይሞክራል አንድ አንዲ ማይስተካከሉ ነገሮች ይኖራሉ ኤፕሌፕሲውም ደግሞ በተደጋጋሚ የመመላለስ የኤፕሌፕሲ ምልክት የሚጥል በሽታ ህመም ምልክቶች በተደጋጋሚ ዲመጡ ይችላሉ በዛ እንደዛ አይነት ህመም ተኞች ቀጣይ ሂደት ምንድነው እናደርገው መዳኒት የተለያዩ መዳኒቶችን ማስጀመር ይሆናል ማለት ነው የኤፕሌፕሲ ምልክቶችን የሚቆጣጥሩ መዳኒቶች ከ20 በላይ የሆኑ መዳኒቶች አሉ በአገራችን ግን የተወሰኑት ነው ያሉት በቁጥር የተወሰኑ ናቸው እነዚህ መዳኒቶች በአግባቡ መውሰድ ያስፈልጋል ተከታታይነት ያለው መውሰድ ያስፈልጋል አንድ የኤፕሌፕሲ ህመምተኛ የሚጥል በሽታ ህመም ለ ቢያንስ ለሁለት አመት እንላለን ከዛ በላይም በተከታታይ መውሰድ ያስፈልጋል የኤፕሌፕሲ ህመም እክመና በሂደት ምንድነው ስቴፕ ዋይዝ ደረጃውን የተጠበቀ ህክምና ነው ስለዚህ በየሆነ ይሞከራል መዳኒት ተክለኛው ለዚህኛው አይነት የሚጠል ህመም ምልክት ይሰራል ተብሎ የሚታሰበ መዳኒት ይጀመራል መጠኑ ዶዙ እየተጨመረ እየተጨመረ ይከዳል ያ መዳኒት ማይሰራ ከሆነ ሁለተኛ ሌላ አይነት አሰራር ያለው የመዳኒት አይነት ይተካል ወይም አብሮ ይጨመራል ያኛው መጠኑ እየተጨመረ እየተጨመረ ምንድነው አላማችን ግባችን የሚጥል ህመም ምልክቶችን ሙሉ ለሙሉ ከመምተኛ ማጥፋት ነው ጥሩ ነገር ስለ ኤፕሌፕሲ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ምፈልገው 50 ወይም 60% በላይ የሆኑ ተመምተኞች ሙሉ ለሙሉ ከኤፕሌፕሲ ህመም ምልክቶች ነጻ ሊሆኑ ይችላሉ በአግባቡ ህክምናን ከተከታተሉ ስለዚህ ኤፕሌፕሲ ይታከማል ይድናል ነገር ግን አንድ አንድ የተወሰኑ ህመምተኞች ግን ዘላቂ የሆነ የኤፕሌፕሲ ምልክት ሊኖር ይችላል ለእንደዛ አይነት ህመምተኞች ከመዳኒት ህክምና በተጨማሪ ሌላ አማራጭ የህክምና መፍቲዎች ይኖራሉ በርግጥ በአገራችን በብዛት እነዚህ ህክምናዎች ባይኖሩም አዝማሚያዎች አሉ የመጀመር አዝማሚያዎች አሉ እነዚህ ምንድነው ቀዶ ጥገና ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ጭንቅላት ላይ ደረሰ ሚታወቅ ጉዳት ካለ ያን በቀዶ ጥገና ለማስተካከል ይሞከራል ሌሎች ደሞ በኤሌክትሪክ በማነቃቃት ሌላው ደሞ በመግብ የምግብ ስርዓት አለ ኬቶጄኒክ ዳይት የሚባል አለ ለምሳሌ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በየጊዜው ሁኔታዎች እየታዩ የሚሞከሩና ውጤታቸውም በዛው ልክ የሚታወቅ ነው የሚሆነው የጠያቂዎቻችን ጥያቄ እንመልከት የመዳኒት ህክምና ቀደም ሲል ገልጸውልናል የሁለቱም ጠያቂዎቻችን ያው በአጋጣሚ ሆኖ ህፃናት ልጆቻቸውን ነው ችግሩ የገጠማቸውና መዳኒትም እየወሰዱ እንደሆነ ገልጸውልናል ተቀራራቢነት ስላለው ለሁለቱም የሚሆን መልስ ስኪ ካለ መልከቱ በርግጥ እንደዚህ አይነት ህመምተኞች ለመዳኒት መዳኒትን የሚቋቋም የኤፕሌፕሲ አይነት ሲከሰት መንስኦ ብዙ ሊሆን ይችላል አንደኛ ኤፕሌፕሲ ወይም የሚጠለሽታ ነው ህመሙ ወይስ አይደለም ሚለው ጥያቄውስ መግባት አለበት በደንብ መታየት አለበት ምክንያቱም ኤፕሌፕሲ ህመም ይመስሉ ሌሎች አይነት ብዙ ግዜ ገድቦን ያላወረናቸው ምልክቶች ይኖራሉ አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የተመረጠው መዳኒት ትክለኛ መዳኒት ነው ወይ የሚለው ይስናል አንድ አንዲ ላንድ አይነት የኤፕሌፕሲ መዳኒት ሚሆን ለሌላኛው ላይ ሆን ይችላል ሶስተኛው ምክንያት መዳኒትና መዳኒት መጋጨት ሊሆን ይችላል እቴ ሁለት ሶስ መዳኒት ሲደራረቡ አንደኛው ያንደኛው ሊቀንሰው ይችላል አራተኛው መጠናቸው ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል ሶስት መዳኒት ቢወስድም ካንደኛውም ትንሽ ካንደኛውም ትንሽ ካንደኛውም ትንሽ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ሚስተካከሉ ጤና የጤና ባለሙያው ጋር በደም በሰፊ በመወያየት ወይም ደግሞ የተሻለ የጤና ተቋም 
በመሄድ እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል ይሞከራል አንድ አንዴ ግን አስቸጋሪ የሆኑ የኤፕሌፕሲ አይነቶች አሉ ለመዳኒት በመዳኒት ለመቆጣጠር በጣም በተለይ የጻናት ላይ ሚስተዋሉ ኤፕሌፕሲ ሲንድሮም ሲሚባሉ አሉ እነዚህ ነገሮች አብዛኛው ከአይምሮ ዝግመት ከተለያዩ ከፍተኛ የአይምሮ ላይ ጉዳት ወይም አንጎል ላይ ጉዳት ያለባቸው ጻናት ላይ ለመዳኒት ምላሽ ላይ ሰጥ ይችላል እንደዛ ሲሆን የተለያዩ መዳኒቶችን እያወጡ አዲስ መዳኒቶችን እያስገቡ ይሞከርና ካልሆነ የባገራችን ኔታ በምግብ የምግብ ኬቶጀኒክ ዳይት ማለት ብዙ ፋት ያለው ስብ ያለው እና በጣም ዝቅተኛ ካርቦሃይድሬት ወይም ምን እንደሆነ ኃይል ሰጪ ያለው በጣም ዝቅተኛ የሆነ መዳኒት ምግብ ለመስጠት መወከራለን ይህ ኬቶጀኒክ ዳይት የሚባለው ወደ 60% የሚጠል ህመምን ምልክቶች የመቀነስ አቅም አለው ነገር ግን ችግሩ ምንድነው ይሄንን ኬቶጀኒክ ዳይት በእኛ ማህበረሰብ አናኗርና የኢኮኖሚ ደረጃ ተከታትሎ ለመስጠት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እንጂ እንደ ህክምና አማራጅ ሊሆን የሚችል ነው ማለት ነው አንድ ጠያቂያችን ያነሱልን እንደው ተገቢ የሆነ ተክለኛ ቦታ ህክምና የሚገኝበትም የሚል አድራሻ ያጥ ጭምር ጠይቀውናል በተለይ ለህፃናት ህፃና የተክለኛው የህክምና ስፔሻሊስቶች ኤፕሌፕሲን ሊያክም የሚችሉ በህፃናት ዘንድ ፔዲያትሪክ ኒውሮሎጂ የህፃናት የነርቭ ሀኪሞች ናቸው ነገር ግን የህፃናት የነርቭ ሀኪሞች በአገራችን ውስጥ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው አራት አምስት ቢሆኑ ነው ቢቻል እነዚህ ባለሙያዎች ማግኔት ቢቻል ከሆነ ማግኔት ይቻላል ከዛ በተጨማሪ ግን ከዛ ቀጥሎ ያሉ ኒውሮሎጂስቶች ያዋቂም ቢሆኑ በተመሰነ መልኩ ሊረዱ ይችላሉ ፔዲያትሪሽያንስ የህፃናት ሀኪሞች እንዲሁም የወስደው የሀኪሞች የህፃናቱን በህፃናት ያዋቂውን ባዋቂ ህክምና ማግኔት ማግኔት ይቻላል አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ያሉበት ሁኔታ ቦታ በጣም ሩክ ከሆነ ባቅራቢያቸው በሚገኘው የጤና ተቋም ህክምና ማግኔት የሚመከር ነው ነገር ግን ምልክቱ መቆጣጠር ካልቻሉ ከፍ ወደ አለ ወደ ስፔሻሊስት በسرዓቱን በተጠበቀ ሁኔታ መጥቶ ህክምናውን ማግኔት ይችላል ማለት ነው። መልካም ሌሎች ነጥቦችን ከማለፋችን በፊት ለተመልካቾች የጽሁፍ መልክት ብናደርስ ጥሩ ነው በእያስባለሁ ተመልካቾች ጤናው ቤት ወዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚጠለመም ወይም የፕሊፕሲ ላይ ትኩረት ያደረገው ወዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል ከዚህ ጋር የተገናኘ የጽሁፍ መልክታችን እንድትከታተሉን ጋብዛለን ተመልሰን እንገናኛለን
በቅርቡ ኖቤል ኮሮና ቫይረስ በሽታ ዓለም አቀፍ የጤና ሰጋት እንደሆነ ተገልጿል ምንም እንኳን እስካሁን በአገራችን በቫይረሱ የታዘ ሰው ባይኖርም ለጥንቃቄ ረዳ ዘንድ ስለ ኖቤል ኮሮና ቫይረስ ምንነት እናጋሩ ለመሆኑ ኖቤል ኮሮና ቫይረስ ምንድነው ኖቤል ኮሮና ቫይረስ ከቀላል እስከ ከባድ የመተንፈሻ አካል ህመም የሚያስከትል የቫይረስ ዝርያ ነው በበሽታ የታዘ ሰዎች ትኩሳት ሳል የትንፋሽ ማጥርና የመተንፈሻ ችግር ምልክቶች ይታዩባቸዋል በሽታው በጠናባቸው ታማሞች ላይ ደግሞ እንደ ሳምባምች ከባድ የመተንፈሻ አካላት ህመም የሚያሳይ ሲሆን የኩላሊስ ራ ማቆምና ሞት ሊያስከትል ይችላል በመሆኑ እጆን በሳሙናና በንጹህ ውሃ በተደጋጋሚ መታጠብ እጅን ሳይታጠቡ አይነን አፍንና አፍንጫን አለመነካካት በሚያስነጥሱበትና በሚያስሉበት ወቅት አፍና አፍንጫን በሶፍት ወይም በክንድ መሸፈን አፍንና አፍንጫን ለመሸፈነ የተጠቀሙበትን ሶፍት ከዳም ባለው ቆሻሻ ማጥራቀሚያ በማስወገድ በሽታን መከላከል ይቻላል ህብረተሰቡ ኖቬል ኮሮና ቫይረስ ከገባባቸው ሀገራት የመጡ መንገደኞች እንዲሁም ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ንክክ የነበራቸው ሰዎች የበሽታ ምልክት ከታዩባቸው ባስቸኳይ በነጻ የስልክ መስመር 8335 ላይ በመደወል ሪፖርት ያድርጉ። የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ክፍት የስራ ቦታ ማስተዋቂያ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በአስተዳደርና ተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት ክፍት የስራ ቦታ ላይ ብቃት ያላቸውን ተወዳዳሪዎች በመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአመራርና የአስተዳደር ኃላፊዎች ምርጫ እና ሹመት መደባለ መደንገግ በወጣው መመሪያ ቁጥር 002211 መሰረት አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል ስለሆነም በክፍት የስራ ቦታዎች ላይ መወዳደር የምትፈልጉ ተወዳዳሪዎች የማመልከቻ መስፈርቶች የትምህርት ደረጃ 3ኛ ዲግሪ PhD ወይም ተመጣጣኝ ወይም 2ኛ ዲግሪ MSc MA እና ቢያንስ የረዳት ፕሮፌሰር ነት ማረግ ያላቸው የሥራ ለምድ በከፍተኛ ትብር ተቋም ወይም ከዚህ ውጭ ባለ መስክ ለሥራ መደቡ አግባብነት ባለው የተረጋገጠ የአመራርነት ወይም የሐላፊነት እንዲሁም የመርምርና የማስተማር ልምድ ያለው ያላት ሆኖ ለአመራርነት የሥራ ልምድ ቢያንስ 3 አመት ሲሆን ለማስተማርና ለመርምር የሥራ ልምድ ቢያንስ 6 አመት መሆን አለበት አመልካቾች የሚወዳደሩበትን ዘርፍ ዋና ተግባር ለማሳደግና ለማሻሻል ስለሚከተሉ ስልት ከአምስት ገጽ ያልበለጠ አጭር መግለጫ በጽሁፍ ማቅረብ የሚችሉም ሆነ አለባቸው ጾታ አይለይም ሴቶች እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ ተፈላጊ ክሎቶች አመልካቾች በሚወዳደሩበት የስራ ክፍል ያለው ኔ ሰው ኃይል የገንዘብና የቁሳቁሳብት በማስተባበር ለመምራት የሚያስችል ያመራር ክሎት ያላቸው መሆን አለባቸው አዲስ አሰራር የመፍጠርና ለውጥ የማምጣት ክሎት ያላቸው ያሰራር ስልቶችን የመቀየስ የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያላቸው አመልካቾች የስራ ዘርፋቸውን ሆነ ዩኒቨርሲቲን ተልኮና ላይ ለማሳካት የሚያስችል የተግባቡት ክሎት ያላቸው መሆን አለባቸው በተጨማሪ ዝርዝር መስፈርቶችን ጥራ 28 2012 ዓ.ም ተመረት በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ማየት የምችሉ መሆኑ ገለጸ ማመልከቻችሁን በዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ ቱሉ አውሊያ ካምፓስ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በአካሊዛችሁ በመቅረብ ወይም ለዚሁ ስራ ተብሎ በተከፈተው የኢሜል አድራሻ meau.po@mku.edu.it መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን ያስተውቃል ለበለጠ መረጃ 0332245705 ወይም 0914074314 መደወል ይችላሉ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ከጽሁፍ መልክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል የዛሬው ጤናው ቢቶ ዝግጅታችንን በአጋርነት አብሮን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን እና መሰግናለን እንግዲህ ዶክተር ቀደም ሲል የኤፕሌፕሲን ወይም የሚጥለማም በተመለከተ የመልክቶቹን ከመናውና ታያጅ ጉዳዮችን አንስተናል እንደው የዚህ የኤፕሌፕሲ ችግር እንዲባዋስ እንዲከሰቀስ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ካሉ እንደመልከትስኪ በጣም ጥሩ ኤፕሌፕሲ በተደጋጋሚ የሚመጣ ህመም እንደሆነ ተነጋግረናል ምንድነው ቀስቃሾቹ ስንል ላንድ መንተኛ የሚቀሰቅስበት ለሌላኛው መንተኛ ላይቀሰቅስ ይችላል ተመሳሳይ ላይሆኑ ይችላሉ ግን በአብዛኛው ሚስተዋሉት ለምሳሌ መዳኒት ማቋረጥ ሊሆን ይችላል በጣም ዋነኛው ችግር ነው መዳኒት በአግባቡ በታዝዞ መሰረት አለመውሰድ 
ህመሙን ሊቀሰቅስ ይችላል ወይም በደንብና እንቆጣጣረው ሊያደርገን ይችላል ሌላው ከንቅልፍ ከንቅልፍ መዛባት ጋር የታያዘ ነው ወይም ጊዜ ያጠብቆ እንቅልፍ አለመተኛት እንደዚህ አይነት ነገሮች ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ሞር እንዲደጋገም ሊያደርጉ ይችላል ሌላው አልኮል ነው አልኮል መውሰድ ሌሎችም አልኮልና ሌሎች አደንዛዥ ጽዎችን መውሰድ ለእንደዚህ አይነት ነገር መውሰድም ማቋረጥም በድንገት ማቋረጥ በድንገት ማቋረጥም ለእንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋል ይችላል ብዙ ህመምተኞች ደግሞ የመጨናነቅ ስትረስ ሲያጋጥማቸው ኤፕሌፕሲ ተነሳብኝ የማለት ሁኔታ አለ ሌሎች መዳኔቶችም ሊሆኑ ይችላሉ በሐኪም ያላዘዛቸው ከመጠን ያለፉ መዳኔቶችን በራስ ፍቃድ መውሰድ ሊሆን ይችላል ሌሎች ደግሞ እንደ ትኩሳት አይነት ግዚያ የህመሞች አሉ ለምሳሌ ጉንፋን ሆኖ ከፍተኛ ትኩሳት ቢያጋጥመን ለእንደዚህ አይነት ህመም ሊያጋልጠን ይችላል ከዛ ወጭም ደግሞ ሌሎች አይነት ኢንፌክሽኖች ይሄን ነገር እንዲቀሰቀስ ሊያደርጉ ይችላሉ ምግብ በሰዓት አለመብላት መራብና የስኳር በደም ውስጥ ያለ የስኳር መጠን ዝቅ ማለት ነው እሱ አንደኛው ቀስቃሽ ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው የሚመከረው ተመሳሳይ የሆነ ፕሮግራም ፕሮግራም የሆነ ላይፍ ስታይል ወይ የሚያኖራል ዘይባቸው መደበኛ የመተኛም የመመገቢያም ሌላው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማረጋ አለብን አንድ ሌላው ቀስቃሽ ነገር አንድ አንድ ፕሊፕስ አይነቶች ላይ እንዲ በጣም ድንገተኛው ነው ይብራሃን የሚያጠረብሩ ብራሃኖች አሉ ብልጭ ብልጭ የሚሉ የሚቀሰቅስባቸው ሰዎች አሉ ሁሉም አይደሉም አይተወሰኑ ኤፕሌፕሲ ዘርፈ ብዙ ህመም ነው ስለዚህ የተወሰኑ ህመምተኞች ላይ እንደዚህ አይነት ብራሃን ከፍተኛ ብራሃን ሊቀሰቅስባቸው ይችላል አንድ አንድ ህመምተኛው ደግሞ የራሱ የሆነ የሚያቀባቸው እንደዚህ ሰው ፍንጭ የሚሰጥበት የሚሰጡ አይነት የሚጥል ህመም አይነቶች አሉ ይባላል ፍንጭ የሚሰጡ ሊመጣ ሲል የሚታወቅ ምክንያቶች አሉ ይባላል እስቲኛቸው ሁለት አይነት ነው አንደኛው ዝም ብሎ ምንን ምንነቱ ያልታወቀ ነገር ግን ዛሬ ያመኛል ዛሬ ሊጥ ላይ ነው የሚሉ ምልክቶች ለምሳሌ የስሜት መለዋወጥ ሊሆን ይችላል ራስ ምታል ሊሆን ይችላል ክብድ የማለት ይሁን ነገር እንደሚመጣ የሚነግረን ስሜት ይሄ መልክቶች አሉ ሌላው ደግሞ ሁሉ በተደጋጋሚ ተመሳሳይ የሆኑ በደም በሚታወቁ የማስጠንቀቂያ የሚመስሉ መልክቶች አሉ። ኦራ እንለዋለን በእንግሊዘኛ ለምሳሌ አይን ላይ ሁሉ የተደጋጋሚ የሆነ ሚታይ ብርሃን ወይ መስል ሊሆን ይችላል ከዛ ተከትሎ የሚመጣባቸው መምተኞች አሉ። አንድ አንዴ ሆዳቸው ላይ ሚሰማቾ ከፍ የማለት ስሜት ወይም ደግሞ ከፍተኛ ፍርሃት የሚያርድ አይነት ፍርሃት ሚሰማቾ አሉ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ፍርሃቱ በቅድሚያ ይመጣል ከዛ በኋላ ቀስ ብለው ራሳቸውን ወይ ባህሪያቸው ይቀየራል ወይ ይፈዛሉ። ከዛ ራሳቸውን የመሳትና የተለያዩ እንቅስቀሳዎችን የማድረግ ሁኔታ አለ ስለዚህ ኦራ ምንለው የተለያየ ሊሆን ይችላል። በሽታም ይገለጽም ይኖራል? አዎ አን የጭንቅላታች የጎን እዚህ ጋር ቴምፖራል ነው ምን ይሄኛው የጭንቅላት ክፍላችን ቴምፖራል ሎም ይባሉ የአንጎል ክፍል ላይ ከሆነ ሚነሳው ያ ያችን ቦታ ብቻ ወሱን ሚነሳ ከሆነ አንድ አንዴ በጣም ከባድ የሆነ ሽታ ለምሳሌ ጎማ ሲቃጠል አይነት ሽታ ሊሰማች ይችላል አንደኞች ከዛ በኋላ ከዛ ቀጥሎ ሌሎች ምልክቶች ይመጣሉ ማለት ነው አንድ አንዴ እነዚህ ኦራ ምንላችሁ ማስጠንቀቂያዎቹ ብቻ መጥቶ ሊቀር ይችላል ከዛ ቀጣይ የሆነው ተለቅ ያለው የሚጥል ህመም ምልክት ላይከሰት ይችላል አንድ አንዴ ደግሞ ካንደኛው አንጎል ክፍል ተነስቶ ሙሉ ለካተቻ ሙሉ ሰካካተተ ይሄ ሙሉ ሰውነት የሚያንዘፈዝፈው አይነት ምልክት ይከሰታል ማለት ነው ነው የዚህን ህመም ለመቆጣጠር በተለይ ታማሚዎቹና ቤተሰቦቻቸው ምን ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን እንመለከት እስኪ ያ በካፊል ነካክተናል ማንኛው ነገር ህክምና ማግኘት ያስፈልጋል ወደ ህክምና ተቋም መምጣት ያስፈልጋል አንድም ቢሆን ይሄ ተከስተው ሲጀር ወይም የሚጠል ምልክት አንድም ቢሆን መምጣት ያስፈልጋል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ በተለይ በተደጋጋሚ የመጣ ከሆነ 
ሁሉ መምጣት አለባቸው ማለት አለ ቤት ውስጥ መታከም ይችላል መስተካከል ይችላል ስለዚህ ዋነኛው ነገር ወደ ህክምና መምጣት ነው ያለው ነው የተስተዋለውን ችግር ማሳወቅ ነው መዳኒትን በአግባቡ መውሰን ነው ከዛ ሀኪም ካላዘዘው ካዘዛቸው መዳኒቶች ውስጥ ያሉ መዳኒቶች ጥንቃቄ ማድረግ ነው ሌላው ህመምተኛው ቀደም እንዳልነው እንቅልፍ መዛባት የመጋገብ ስርዓት ችግሮች እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል መሞከር ያስፈልጋል ሌላ ህመምተኛው የሚቀሰቅስበትን ነገር ሊያስተውል በጊዜ ሂደት ህመምተኞች ከ6 ወር ከአመት በላይ ከሚጠፋ ህመም ጋር መኖር ሲጀምሩ ህመማቸው በደንብ የሚረዱበት ወቅት ነው በዛ ወቅት ቀስቃሽ ነገሮችን ማስተዋል ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ ያው ኤፕሌፕሲ ምንም በነጠቀቅ በጠነጠነቀቅ ሊመጣ ይችላል ያኔ ደግሞ ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን አደገኛ የሆኑ ነገር ድርጊቶችን መታቀብ ሊያስፈልግ ይችላል ለምሳሌ ኤፕሌፕሲ በደም ያልተቆጣጠረው ነው ህመምተኛ ዋና ለብቻው እንዲዋኝ አንመክረው እንደ አንድ ምሳሌ ምክንያቱም ባልታሰበ ሰዓት ራሱን ስቶ ለህይወት ለማለፍ ሊዳረግ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ጥንቃቄዎች ማረግ ያስፈልጋል መኪና መንዳት ለምሳሌ ኤፕሌፕሲ ሁሉ መህመምተኞች ኤፕሌፕሲ መህመምተኞች መኪና አይንዱ አንለም ያ ማለት አንድ የማግለል ሂደት ይሆናል እንደዛ ሳይሆን ህመማቸው በመዳኒት እስኪቆጣጠሩ ድረስ ጥንቃቄ ማረግ መንዳት ማቆም ይኖርባቸዋል ከዛ ወጪ ግን የኤፕሌፕሲ ህመምተኛ መዳኒቱን ኮሰደ ባግባው መልክቶች ከተቆጣጠሩ እንደ ማንኛው ዜጋ በማንኛውም የሥራ ዘርፍ ላይ መሰማራት ይችላሉ ቤተሰባቸውን ማስተዳደር ይችላሉ ኖርማል ላይፍ መምራት ይችላል ይችላል በተለይ ሴቶች ላይ ከዚሁ ከኤፕሌፕሲ ህመም ጋር ታይዞ ማግባት መውለድ ፍርሃቶች ይኖራሉ ቅርብ ክትትልም የህክምና ክትትልም ያስፈልጋል ይባላል እዚች ላይ ስትነጥብ ይጨምሩ ለሴቶች ላይ በጣም በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ምክንያቱም ኤፕሌፕሲ ሴቶች ላይ ወንድ ሴት ትልቅ ትንሽ ስለማይል መነጋገር ያስፈልጋል ነገር ግን ሴቶች ላይ ያው ከርክዝና ከወሊድ ጋር ታይዞ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ አንደኛው ኤፕሌፕሲ ህመምተኞች ሴቶች መጠንቀቅ ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ እርግዝና ፕላን ዶኖ ወይ ታቅ ዶኖ መሆን ያለበት ካኪም ጋር ተመካክሮ መሆን ያለበት ያንን ስናደርግ ደግሞ የወሊድ መከላከያ ምርጫዎች ይኖራሉ እነዛ ምርጫዎች ካኪማቸው ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ይህም ምንልበት ምክንያት አንድ አንድ የኤፕሌፕሲ ህመም መዳኒቶች ከወሊድ መከላከያ በተለይም ከሚዋጥ እንክብሎች ጋር ግጭት ስለሚኖረው ምንድነው የትክክለኛው ለኔ የሚሆነኝ የወሊድ መከላከያ ምንድነው ብለው አከመ ማከር ያስፈልጋል ሌላው እርግዝና አይከለክልም ኤፕሌፕሲ ፕላን ይደረግ ይታቀድ መዳኒቶች ይስተካከሉ እንጂ ምንም ይከለክለው ነገር የለም አብዛኛው የኤፕሌፕሲ ህመምተኞች ያለ ምንም ችግር ይወልዳሉ እንደማንኛው ማህበረሰብ የተወሰኑ ኤፕሌፕሲ ታማሚዎች ላይ ግን ችግር ሊከሰት ይችላል እነዚህ ምንድነው አንድ አንድ መዳኒቶች የኤፕሌፕሲ መዳኒቶች ጉዳት ሊያመጡ ስለሚችሉ እነዛን ነገሮች መጠንቀቅ ሊያስፈልግ ይችላል ግን ዋናው ነገር ኤፕሌፕሲውን መቆጣጣራችን ነው እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ከባለሙያ ጋር የተነጋገሩ የሚከለከሉትን የሚያባብሱ የሚቀሰቅሱ ነገሮችን መቆጣበና አውቆ መጠንቀቅ ያስፈልጋል የሚለው በደንብ ያስማማናል ብያስባለሁ ያው የጊዜ ጉዳይ ስለሚገድበን እዚህ ጋር ማጠቃለል ይኖርብና ከማጠቃለላችን በፊት የአጋራችን መልእክት ሰምተን በመመለስ የተሻለ ነው ብያስባለሁ እና አማራጮች የተሞላ ዓለም በፍጥነት በሚለዋወጡ ሁኔታዎች ውስጥ ጥበቃና ግዛ ማግኔት መታደል ነው በዘመናት ይዳበረ ጥንካሬ ለንተማመንበት የሚያስችላቅ ነው 
ሰፊ የምድር ሽፋን የሚያቀርብ የተሟላ ኢንሹራንስ በመስጠት በመስራቅ አፍሪካ አንጋፋ ከሆኑት አንዱ ባስቸጋሪ ወቅቶች ሚዛናችንን እንድንጠብቅ ያግዘናል አስተማማኛ ጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን እጅግና መሰግናለን ተመልካቾች ዛሬ ያነሳ ነው የሚጥል ህመም ኤፕሌፕሲ ላይ የነበረው ውይይት በዚህ ተጠናቋል እጅግና መሰግናለን ዶክተር ዮሐንስ ደበበ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የነርቭ ህክምና ስፔሻሊስት እዚህ ስቱዲዮአችን በመገኘት በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ ስለሰጡ እጅግና መሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተፈጽሟል ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን እስከዚያው ሰላም ቆዩ አምሰክራንስ